dag fra Team Colibri. Det har blitt november, og nå er snowboatsesongen straks slutt. I dag har jeg med meg en konseptbåt som jeg har tatt fram sammen med Pioneer Boats. Prosjektet har fått navnet Pioneer 12 Eco Fisher. Og vi hadde som mål å lage en lett og liten sportsfisketilpasset båt som er lett å håndtere på dårlige ramper alene, og som egner seg til å fiske med i vann der det er begrensninger, for eksempel på poengsmotorstørrelse, eventuelt at det kun er lov til å bruke elektrisk motor. 12-fots Pioner er en solid og og stabil båt, og er en god plattform å lage en sportsfisketilpassning på. Denne har fått et stort kastedekk, med godt med oppbevaringsplass under. Den har fått plate for montering av elektrisk motor i front, og den har fått festebrakett for festing av ekolåtgiver i hekken. Mjøservice har hjulpet oss med framdrivspakka på denne båten. Vi har valgt å gå for elektrisk, det er jo i tiden. Bak sitter det en motorguide R3. Dette er en solid og energieffektiv elektrisk poengsmotor. I front sitter det en motorguide XI3, GPS-styrt frontmontert motor. Den lar meg styre hastighet og kurs med fjernkontroll, og også mulighet for GPS-ankring. GPS-ankring er helt supert når det blåser, eller når det er litt annet strøm, for den holder deg på plass akkurat der du ønsker å være. Batteripakka vi har brukt har fått plass i boksen der vi normalt ville hatt en bensintank. Her sitter det to litiumbatterier. Det ene er på 100 ampere timer, det andre er på 75 ampere timer. Og er mer enn nok til å skli rundt i lav hastighet med denne båten. Litiumbatterier er lette, de er holdbare, de tåler mange sykluser. Og kanskje sist, men ikke minst, så er det en batteritype som tåler å lades helt ut. Her er det en styringsmodul i batteriet som setter streken og kutter når du har brukt nok strøm. Så her får du ikke gjort noe gærent, sånn som du får gjort på en vanlig, konvensjonelt fritidsbatteri. De som kjenner oss i Team Colibri vet at vi er godt over middels opptatt av marin elektronikk. Det kan ikke være noe dårligere når vi lager liten båt, så denne har vi satt opp med en Lawrence HDS Live 9 tom som hovedmodul. Den har fått en Active Imaging 3 i 1 giver. Den gir oss god 2D, sånn som vi er vant til å se på Lawrence-giverne. Men den gir oss også godt skannende ekolodd, altså et bilde av det som skjer under båten, og også ut til sidene. Live-enheten går i nettverk med en carbon collar i front. Og det er jo kanskje det viktigste verktøyet du har når du driver med spinnfiske, at du har kart og du har ekolodd foran deg når du holder på. Nå skal jeg ut, og så skal jeg se om vi klarer å lure en fisk. Det begynner å bli kilent i november, men vi gjør et forsøk. Heng med!